Radio Sound Milano. Play your life. Dimmelo in faccia. La politica locale. In diretta. Buonasera a tutti gli amici di Radio Sound Milano. Oggi in collegamento telefonico per Dimmelo in faccia, la striscia quotidiana di informazione offerta da sette giorni. Abbiamo in collegamento telefonico il cantautore Alessio Creatura. Prima di dare la parola ad Alessio però oh, diamo una breve introduzione di questo cantautore. Nato a Vasto nel 1977 e residente a Ravenna da 17 anni, Alessio si fa conoscere dal pubblico con il suo disco Non ho più pace, grazie al quale il 27 agosto del 2011 viene chiamato ad aprire il concerto di Vecchioni davanti a ben 4.000 persone, pensate, ricevendo anche gli apprezzamenti da molti artisti, eh, Riccardo Fogli in primis. Ha poi partecipato nel giugno 2012, quindi recentemente, al prestigiosissimo Festival Show, nella tappa di Treviso davanti a ben 15.000 persone, quindi si è superato. <ride> e soprattutto nel luglio 2012 è arrivato tra i nuovi finalisti del prestigioso Premio Lunezia. Insomma, una carriera in ascesa, ogni anno un piccolo miglioramento. Ciao Alessio, come stai? Ciao ragazzi, tutto bene? Un saluto veramente a voi, un saluto a Radio Sound Milano, a tutti gli ascoltatori, sono molto contento di essere con voi in questa intervista. Eh? Grazie. Tutto bene, voi come state? <ride> noi, noi tutto bene e anche noi siamo veramente felici di averti in collegamento con noi. Bene, allora, benissimo. partiamo un po' dagli antipodi, ecco, per arrivare ad oggi. Raccontaci sì. un po' di te, come mai hai deciso di intraprendere questa carriera? A che età? Ecco, in, realtà... in breve, in sì. breve. In realtà non è stata diciamo, una vera e propria scelta, mi ci sono ritrovato a dire la verità, eh, nel senso che all'età di sei anni fui, pre- fu- fui preso e messo così su di un palco no? mm-hmm. a recitare e a cantare, quindi eh, ero, ero presso le suore e, e lì dicevano che avevo così una bella, una bella cucina <ride> e eh, quindi mi facevano sempre cantare, mi facevano sempre fare il ruolo principale, no? e credo che da lì poi si è iniziato tutto poi la musica la lasciai per diversi anni per poi ritrovarla verso i 14 anni quindi vedendo suonare un gruppo eh, musicale mi innamorai assolutamente di uno strumento che è la batteria mm-hmm. e da lì iniziai insomma, a suonare la batteria in concomitanza con, con la chitarra cominciavo a scrivere un po' di versi e ho cominciato a sperimentare anche no? i versi in musica Fino ad oggi, insomma, mi ritrovo cantautore, non so neanche io come, probabilmente i miei genitori hanno così eh, contribuito no, a questa formazione, anche perché mio padre era un ex DJ ah. e quindi in famiglia comunque aveva un riferimento musicale, poi lui ascoltava tantissima musica eh, italiana. E poi con il tempo ho cercato anche di darmi una spiegazione sul fatto che, del perché insomma, io mi ritrovi a fare il cantautore. Probabilmente è una ricerca spasmodica e continua di, di affetto no? e mm-hmm. questa, questo affetto, questa richiesta probabilmente arriva tramite proprio la, la musica. Ricordo benissimo una recita no? di tantissimi anni fa così agli elementari dove eh, feci la parte di Napoleone <ride> un po', eh, era sotto Natale quindi a fine di questa recita ricordo che fui talmente al centro dell'attenzione no? sì. parenti, amici, conoscenti tutti lì a farmi complimenti e a un certo punto arrivano i miei genitori con un bambo Natale gigante pieno di caramelle e ricordo quel momento eh, con una felicità insomma, estrema quindi mm-hmm. eh, probabilmente a livello psicologico il premio no? eh, l'affetto ricevuto ancora oggi io eh, sento di averne bisogno e quindi la musica è uno strumento che mi permette di arrivare alla gente mi permette di ricevere affetto mm-hmm. questa è un po' la storia in primis di Alessio Creatura in pratica e adesso mi fanno segno dalla regia che c'è un momento di pausa e poi continuiamo con, la, con l'intervista dimmelo in faccia la politica locale in diretta buonasera agli ascoltatori di dimmelo in faccia questa è la seconda parte e eh, abbiamo appena ascoltato le parole di Alessio Creatura e adesso che è ancora in collegamento con noi e continuerà a, a raccontarci la, la sua carriera e la sua storia ehm, io volevo fargli questa domanda che è una domanda diciamo un po' Intima in un certo senso, il sentimento del cantautore, tu quando scrivi una canzone, cosa pensi, cosa senti? Eh, 
la cosa che sento è un appagamento totale, nel senso che la prima cosa che avverto davvero è quella di, mh, così, di rendermi conto di avere un senso nella vita, no? cioè quello di aver creato qualcosa che prima non c'era. Quindi questa è la cosa più importante, nel momento in cui questa cosa non avviene più, viene meno secondo me anche l'artista, no? spesso eh, così in alcune interviste o anche nei post no? del, del, del mio profilo Facebook continuo a rimarcare questa, questa frase, cioè l'artista in realtà è un demiurgo, cioè è, una, è una persona che crea no? uh-huh. eh, cose che prima non c'erano, quindi una melodia, un testo, qualcosa che, che prima non c'era l'artista lo, lo concretizza mm-hmm. per cui questa è una cosa secondo me bellissima, fantastica eh, davvero, davvero mi, mi, mi volta no? in gergo giovanile la giornata, quindi è una cosa importante per me, quindi la prima sensazione è quella, mi do un senso nella vita attraverso la creazione attraverso la creatività no? dico sempre che la creatività in realtà eh, contribuisce a combattere la noia Certo. Per cui per quanto mi riguarda eh, io cerco di darmi un senso tramite appunto la, la musica. Certo, certo. Poi Questa comunque... È la cosa più importante. Sì, ecco. infatti il sentimento diciamo poi eh, per un cantautore è fondamentale perché è, è l'ispirazione delle, de, delle sue canzoni. Ma, Assolutamente. Eh, eh, siccome il nostro programma appunto ha proprio lo scopo di mettere in risalto le problematiche che possono nascere da un ambiente piuttosto che, che da un altro con le relative poi soluzioni proposte da, dai nostri intervistati volevo chiederti eh, cosa ti piace del mondo della musica cosa cambieresti che cos'è che non tolleri del mondo musicale e qual è la tua soluzione ecco in merito ma eh, dunque ovviamente non, non voglio ripetermi ma eh, quello che mi piace del mondo della musica è, eh, è la creatività no? il, mm-hmm. il condividere una creatività eh, il condividere un pensiero eh, fantasioso cioè, insomma, comunque la fantasia eh, il confronto eh, questa è la cosa ovviamente che mi, che mi piace di più lo stimolo no? eh, qualcosa di, la musica è intrigante per quanto mi riguarda mi intriga quindi è, qualco, è sempre un mistero qualcosa che, che è una ricerca continua Lui, questa è la cosa più bella in pratica del, del mondo della musica comunque eh, io riconosco un artista in quanto propone qualcosa di nuovo per quanto riguarda invece cosa non sopporto, beh sono tante le cose che non sopporto, innanzitutto eh, l'arrivismo, ormai è una banalità, è un topos, no? l'arrivismo, mm-hmm. l'ambizione, la smodata così ambizione, il fatto che probabilmente ogni artista mh, guarda a sé e, e pensa di essere più bravo insomma, di, di un altro, qui mh, non è né più bravo e né meno bravo di, di un altro artista, io penso che l'arte... Eh, sia qualcosa di estremamente personale e qualsiasi cosa esca no? da un animo o da una mente creativa comunque sia buona cosa certo, no? ognuno, eh, qual... eh sì, ognuno è un potenziale artista insomma certo, certo, nel senso che eh, è facile eh, magari davanti a un quadro che sembra uno scarabocchio no? eh, mm-hmm. definirlo uno scarabocchio una bruttura, in realtà dietro mh, si nasconde comunque uno stato d'animo quindi bisogna essere stare attenti no, ai pregiudizi e questo vedo invece che nel mondo della musica è all'ordine del giorno e non sopporto le persone che probabilmente fanno un mestiere che in realtà non, non li compete no? tanti mm-hmm. discografici non, non mi vergogno assolutamente a dirlo non nego la, la mia eh, insomma, contrarietà nei confronti no, di, di questi personaggi perché penso che molti addetti ai lavori in realtà siano, non sono persone aperte dal punto di vista proprio creativo, mentale, tanti artisti molto bravi sono usciti fuori proprio con il tempo, sono venuti fuori con il tempo dopo tanti sacrifici, magari avrebbero potuto invece proporre eh, molti anni prima cose belle, no? invece proprio per dei bastoni tra le ruote continue messi da questi, da questi personaggi come si suol dire in giacca e cravatta, <ride> hanno dovuto faticare non poco no? per proporre davvero della buona musica e questo avviene proprio da persone eh, così selezionate, non si sa come, no? mm-hmm. eh, direttori artistici di grande major, di grandi major così, a mh, decidere se mettere sul mercato o no un artista rispetto a un altro. 
È ovvio che poi che questo mondo, è, soprattutto l'Italia, è fatto da raccomandazioni. No? Eh beh, Quindi certo. io sto sparando un po'. Eh, a zero ma la situazione è reale è così uh-huh. per cui tanti cantanti di cui eh, è in dubbio no? la, il talento purtroppo lo, si ritrovano a calcare palcoscenici anche importanti belle trasmissioni insomma, televisive mentre altri nell'underground insomma, della certo. musica italiana eh, molti cantanti quindi altri cantanti soffrono e eh, certo. sono frustrati proprio perché a loro non viene dato lo spazio che merita. Certo, e magari questa... hanno fatto anche eh, più esperienza sicuramente di, di, di altri. Esattamente, che... certo. la gavetta che ti permette di avere una credibilità no? e di avere una professionalità tale da poter affrontare anche delle delusioni che possono essere, eh, che ne so, delusioni discografiche di mercato, delusioni eh, che ne so, di una mancata vincita di un concorso. Eh, sono proprio quelle cose lì che ti portano a, a costruire una vera carriera artistica no? certo, eh, certo. mentre vedo in tanti talent ragazzi distrutti proprio no? da, uh-huh. da critiche eh, pianti, crisi insomma cose che io sinceramente non riesco a tollerare e a capire ci vuole una gavetta una vera gavetta alle spalle per poter costruire e proporre qualcosa di, di credibile. Quindi ecco, tutto quello che ho menzionato io non tollero all'interno del mondo della musica. Certo, certo. Si, si, siccome il, tem- il tempo stringe, sì. ehm, mi dicono, cioè, ab- abbiamo ancora due, due minuti, Perfetto, due minuti di tempo, i velocissimi ti faccio altre due domande. Okay. Eh, quindi, allora, eh, a proposito del mondo della musica, noi stavamo parlando proprio di mondo musicale, hai partecipato sì. quest'estate al Primo Lunezia, come abbiamo certo. detto nella tua introduzione, evento seguito anche da Rai Radio 1, da cui tu sei stato intervistato, ti sei classificata alle finali, rifaresti sì. questa esperienza? Assolutamente sì, perché questo premio rispetto ad altri per me è stato molto importante, perché... Eh, c'è stata un'attenzione particolare al valor musical letterario della canzone per cui questa cosa no, mi ha fatto molto piacere cioè rientrare tra i finalisti e tra l'altro essere seguito certo. eh, insomma, da Radio Rai 1 è stato comunque una bella certo. cosa perché ho avuto dei passaggi radiofonici no, sull'emittente nazionale e poi ho calcato il palco insieme ad altri grandi insomma, della musica italiana come Masini eh, Arisa, i Subsonica Patti Bravo Cruz, insomma tanta, tanta gente, eh, ho capito eh, insomma in realtà posso starci anch'io no? uh-huh. eh, quindi è una botta anche di autostima certo, cioè, che è certo, importante, che certo. è importante, il giorno è importante per, per una carriera assolutamente, certo. assolutamente. ultima domanda eh, velocissima progetti future, prossime date e ringraziamenti Progetti futuri, guarda, ehm, ho, ho tante idee eh, di, di canzoni che così mi, mi balenano in testa e canzoni scritte nel corso degli anni che secondo me meritano di uscire fuori e di essere lavorate, per cui sto comunque facendo un pensierino alla nascita e eh, alla produzione di un secondo disco. Mm-hmm. Eh, per quanto riguarda le date, eh, sì, eh, poi sai, nell'inverno le date tendono sempre un po' a diminuire, no? Mm-hmm. Poi nella stagione estiva si suona, c'è certo. la voglia di uscire, di stare all'aperto. Comunque sto lì eh, cercando, insomma, attraverso anche agenzie così, di, di poter fare anche delle, delle buone date all'interno di club e di circuiti. Poi, Tutte le date saranno comunque messe sempre no, nel, nel Facebook, ormai siamo tutti lì, quindi mm-hmm. chi vuole può eh, andare sul mio profilo Alessio Creatura oppure sul mio sito internet www.alessocreatura.com, le date arrivano, perché tanto <ride> c'è sempre un punto interrogativo qui no, nel mondo della musica e comunque dello spettacolo in generale. Per cui chi mi verrà vedrà, diceva Rino Gaetano, no? quindi io spero di fare sempre <ride> e, e con... dei, dei concerti. Certo, <ride> e con questa, con questa frase, con il ricordo di Rino Gaetano certo. e con certo. eh, anche il ricordo del, del tuo sito www.alessiocreatura.com e la tua pagina Facebook Alessio Creatura, noi chiudiamo, ti ringraziamo per, per essere stato con noi. E... Io ringrazio voi, un abbraccio davvero a tutti voi di Radio San Milano e a tutti gli ascoltatori, eh, davvero. Grazie mille, in bocca al lupo per tutti, Alessio. Ciao, ciao. 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 Ciao